até você realmente defender o teu cinturão. Você acredita nesse, nessa, esse dito e você acha que é isso que você tem que fazer para se provar um papel? Acho que não. Acho que cada um pensa de uma forma. Eu provei que eu merecia ser campeão. Eu venho de nove vitórias seguidas. Recordista de bônus, recordista de finalização. Eu, eu, eu fiz por, por merecer. E agora eu vou defender aquilo que é meu. Um, I, I don't think so, because I think to each his own. And, um, I mean, I proved myself as a champion. Um, nine straight wins, uh, record in uh, bonuses, record in uh, uh, knockouts. So, I just think that I've proved myself up to this point, and all I have to do right now is defend it. But I don't think that's the case. I've proven myself as a champion. Charles, right here in the back. Uh, between yourself and Dustin, this fight is setting records for the most fights, wins, finishes, and bonuses in a title fight. Uh, what does it mean to you to be involved in a fight like that? And does this feel like something special to you, this matchup? Somando você e o Dustin, esses recordes que você mencionou, é recorde de finalização, é recorde de bônus, é recorde... É, juntando os dois, é uma, é, tá começando a se tornar uma das mais recordistas juntas, combinadas. É, o quanto que isso significa para você? Ela está numa luta que significa tanto e que tem tanta coisa em jogo nos dois lados. Isso é muito bom para o meu legado. Isso é muito bom para mim, muito bom para o Dust, muito bom para a organização. Né? São dois caras que procuram a luta o tempo inteiro, que querem vencer, né? que querem estar tá aumentando o legado cada vez mais. Então, só gratidão. Um... It just increases my legacy. It's good for me, it's good for him, it's good for the organization, it looks for everyone. It's just uh, um, the legacy keeps on and it's just a, it's a great opportunity to, look, to grow it. Charles, right here. Uh, Charles, uh, you know, we talked about a lot. You were so young when you came into the UFC, now finally a champion. In terms of your growth as a martial artist, what has been the part that you are most proud of in your skills that you were able to develop? É, você entrou nessa muito jovem. É, você tem uma 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 trajetória longa é, na luta e a gente sabe dessa dessa trajetória na sua vida, mas em termos de habilidades, o que que você acha que foi mais desenvolvido? O que que você acha que você melhorou mais ao longo dessa trajetória? Todo mundo sabe, né? O Charles era um menino do jiu-jitsu, né? o cara do jiu-jitsu. Evoluindo a parte em pé. A gente foi para o jiu-jitsu de Gurima para aprender a parte em pé. Para crescer nisso, né? Para poder evoluir cada vez mais. Né? Continuei na Macagua de Tino e jiu-jitsu. E agregamos o box para poder crescer junto com o Lima, né? Para poder, poder evoluir. E vou, eu venho mostrando isso dentro do queijo. Quanto que eu venho evoluindo em pé. Né? Os anos vão te, vão te deixando mais maduro, mais homem. Né? Crescendo cada vez mais. Um, everyone knows I came from from Jiu Jitsu, and um, what you've you've seen the the uh, the evolution, and that's standing up. Um, that's where I went to shoot the boxers to, to to get better at that. Of course, still training as hard as I can in Jiu Jitsu, and still working on the ground. But uh, that's the part that you have seen the growth to become the complete MMA fighter. I am. Can I ask? Uh, from shoot the box, the reputation is all the wars in the gym, that the hard sparring and everything. Um, nowadays, people are like to spar a little bit less because you want to save your body to be fresh for the fight. Can you talk a little bit about how often you actually have your own hard sparring for camp? A reputação da chute box é de guerras no treinamento, no camp. É, é de porrada mesmo e que um sparring pesado. É, você e hoje existe uma corrente de pensamento que diz que talvez um sparring um pouco mais leve para próximo da luta, justamente para preservar o corpo. Você pode falar um pouco mais sobre qual é a frequência que você tem, esse sparring mais brabo e que você realmente cai na porrada? Ou como é que... Esse é o espírito do chute box, né? A gente é forjado no aço, né? Esse é o nosso espírito. Quem vai lá vê o quanto que é um treino diferenciado. Nossos treinos são uma guerra. Né? Mas, como a gente sabe, o esporte cresceu, evoluiu, ninguém é bobo de ficar se quebrando uma vida inteira. Né? Mas quem vai lá sabe como é o nosso treino, sabe quanto que... O espírito é de guerra. É isso que a gente vai trazer para a luta, uma guerra. Um, that's the spirit of shoot the box. We're forged in steel. Um, we're always going to be. That's the spirit. Just go into the wars. War all the time. Of course, no one's stupid, and we understand that the game has evolved, and that we cannot, you know, uh, put our health in jeopardy. But the spirit is that. It's always to be on a war, and we're always going to be there to be ready for the next fight. Thank you.